Hi guys, bonjour tout le monde. What's going on? J'espère que tout va bien. I'm, uh, oof, it's been crazy. C'est une longue semaine, c'est juste moi PJ. Donc, uh, ça fait un peu occupé. Mais en fait, not mieux. So we're doing our best. And I know you guys get it. So, j'apprécie tellement. So, I'm grabbing a few things. Pendant que je vous parle. Hello, Joanne. Hi, everybody. How's everybody doing today? J'espère que tout le monde va bien. <clears throat> so, oh, I see Jay put a few things on the table of new stuff. And I think that I have got to place some more orders, believe it or not. Um... Donc, comment ça va avec tout le monde? Doing good, doing good. Hello, everybody. Yes, it's Friday. For some of us, or for some of you, that's a great thing because Friday means it's the end of a work week. Donc, ça, c'est bon. A, um, then for some of you, It doesn't mean the same thing, but Friday's Friday, right? So, j'essaie de ramasser quelques petits affaires pour que je suis prête quand on est prêt de commencer. Uh, je vais vous montrer les petites choses que j'ai à mis sur la table. Des fois, je vois quelque chose en ligne, puis je dis, « Wow, ça fait des années depuis la dernière fois que j'ai vu ça, et je le commande. » Oh, pauvre toi, Carole. Fin de vacances et jamais une journée de célébrer, mais au moins ta samedi et dimanche encore. Hi, Suzanne. Hi, everybody. So, I'll just show you these few things Jay put down here. So, I saw these Christmas tree stamps. And I thought, wow, with Christmas coming up, and it's a Tim set. And I don't know, it just made me want to buy them. So, this is an older set. 249, puis au moment, je pense qu'il est vers 400 quelque chose. Mais... J'aime chacune, and every time I see these little, like some of these little Christmas trees, they always make me think of Charlie Brown Christmas and stuff like that. So when I looked at these, I thought of cards, ATC cards. I thought of all different things. Donc, ça me fait penser, je pense c'est le temps et la saison de les avoir encore en magasin. Donc, j'ai seulement commandé comme deux ou trois. Mais pour ceux qui viennent de découvrir Tim Holtz, for those of you who only discovered Tim in the past year or two, you probably never had access to these stamps. Vous avez jamais vu eux autres. Donc, ça, c'est un bon temps de les avoir en magasin. L'autre chose, c'est les papiers avant que Tim a commencé à faire les paquets 6 par 9. Il a fait les 8 par 8 en pad. Et ça, c'est un assortiment de tous ces papiers euh, en métal, métallique. Donc, c'est craft au corps, mais euh, toutes les, les hauts sont toutes en métal. Donc, toutes les couleurs que vous voyez sur la couverture sont toutes les couleurs incluses dans le paquet. OK? Il y a 36 papiers dans le paquet, de 8 par 8 chaque. 
le folio numéro 4 en blanc. On a reçu la semaine passée le folio 4 en noir, mais le blanc vient d'arriver. Le acétate de l'enfant, juste pour ceux qui sont les l'enfaniacs. Et c'est vraiment leur nom. That's really their name, l'enfaniacs. Uh, here's the package of l'enfant's acetate. And remember, it is heat resistant. So you can heat emboss on l'enfant's acetate for sure. Ça, c'est nouveau. Et ça va avec la collection qu'on a reçue. Ça fait quelques semaines qui s'appelle Vintage Treasures. I don't know why we didn't get the paper in originally, uh, but I don't know. Either I missed it. C'est possible parce que on sait tous que je passe mes commandes vers deux heures de matin. Et um, donc c'est possible que je l'ai manqué. Donc, en retournant pour refaire mes commandes, parce que tout le monde a adoré le ligne, j'ai dit, « Hey, il y en a des papiers qui matchent. » Donc, je l'ai commandé. On va le voir. Qu'est-ce qui est dans ce beau paquet-là, qui est 14,95 Il y en a combien de feuilles Ça dit deux fois six double côté. So we've got two times six double-sided papers. Recto verso, excuse-moi, cela est la deuxième. Donc ça c'est la première. Ça c'est la deuxième. So if you remember, vintage treasures had all that yummy, vintage, grungy stuff. Donc, vraiment, les papiers. Et j'ai pas vu... Euh, on a eu le petit 6 par 6, mais juste une pad et les petits... Euh, la pad de découpe qui était pré-coupée. Then this one's cool. Vraiment beau. OK. Et on a un carte en arrière. Cela c'est pour découper, donc vous pouvez utiliser comme des ATC, vous pouvez utiliser comme le, focus, euh, le point focal sur une carte. Le début d'un projet Art Journaling, donc il y a plein de choses que vous pouvez faire avec. And then these are cut apart. So these are not Pre-cut. Ceux-là ne sont pas pré-découpés. Euh, pré Donc, ceux-là, il faut découper à main. Mais sinon, vous avez une très jolie image en arrière d'utiliser juste la page. Et ça répète. Donc, 12 feuilles, 14,95. Puis, il match complètement la collection Vintage Treasures de Studio Light. OK. Donc, ça, c'est une collection. Maintenant, une autre qui est venue, c'est Mittens and Mistletoe. J'ai pensé peut-être, j'ai à penser de l'ouvrir le paquet, mais je pense qu'il a oublié. Aussi, pour cette collection, ils ont fait une très mignon ensemble de petites maisons de faire assembler comme un calendrier d'advent. Can you uh, just slice the sides open for me? Et ça ici, tu vas l'avoir tout ça pour faire votre uh, calendrier d'advent. So I thought it was a cute kind of thing. C'est 26,95. On va avoir un calendrier d'Advent de Art by Marlene. So, don't forget, we're going to have an Advent calendar from Art by Marlene. So, some of you are going to have a few Advent calendars to open. Okay? So, like Leah, for example, I know you're going to want the one. Hi, Debbie. Hi, Diane. You're going to want the one from Art by Marlene. 
But then Spellbinders is having one also. And if I tell you honestly, you're going to want the one from Spellbinders too. So I have seen just sneak peeks. J'ai pas vu tout. Mais celle de Art by Marlene est baissée en prix de l'an passé. <coughs> Donc, je pense que ça va être vers 55, 56 dollars. Puis l'an passé, je sais que c'est en bas de 60. Puis l'an passé, c'était 85. Puis il n'y a pas de chipboard. I know, Spellbinders. Donc, oui, j'ai mentionné que Spellbinders va avoir un calendrier d'advent aussi, qui va être aussi vers le même prix, je pense. Je n'ai pas confirmation sur le prix de celle de Spellbinders, OK? Mais bientôt, je vais vous demander vos choix. Donc, oui, ça, c'est cute, c'est mignon, puis tout ça, mais il n'y a pas des cadeaux pour nous dedans. Donc, ceux-là, c'est pour faire vous-même et faire les cadeaux pour vos jeunes. Pas de problème. Mais si on veut des cadeaux pour nous autres, comme l'an passé, qu'on ouvrira chaque journée, on a besoin de celle de Art by Marlene et ou celle de Spellbinders. Vraiment, moi-même, moi, je vais ouvrir avec vous autres les deux chaque journée. OK? So, Spellbinders and Art by Marlene, both are going to have Advent calendars. So, they are not like this. This is an Advent calendar you make, and it you fill it, and you give it to your grandchildren, your children, your neighbor's children, whoever you want to give it to. But the ones that are filled with goodies for us, I will check in a moment, May, and see if they give us any kind of uh, details. If not, I'll send it to you later. So, um, anyways, the ones that are filled with all the fun stuff for us are going to be Art by Marlene and Spellbinders. So, what I was saying is you are going to need one and or both, depending how much you want to spoil yourself this Christmas. I will be opening both live on camera every day. Okay, so I will open Art by Marlene and Spellbinders both each day. So you will not be left out with one and or the other. Okay, your daughter is 20 years old. I'm sure she still would love little gifts in here. The gifts probably just can't be little pieces of chocolate. They may have to be a little bit more than that. So. Let's see if they give us sizes. They do give us sizes, May. So here's the sizes. I'm going to hover over them so you can see. So these are the sizes of the tall ones. So here's the tall ones. Sorry. Okay. So they're actually a very nice size because this is in inches. So it's two inches wide by two inches deep by about 5.8. So almost six inches high. These are about almost, so three and three quarter inches high by two and uh, let's say almost a half squared. Uh, this one almost the same and this is four inches high. This one's just over four inches, the tree avec deux pouces. Et celle-ci, 3.4 pouces de large puis trois pouces de haut et deux pouces profonds. OK? Donc, voilà. J'espère que ça, ça vous aide un petit peu pour les formats. OK, so it is a bit Christmassy here. So, we should have Christmas music on yet again. So, voilà. Mittens and mistletoe is crepe paper. So, for those of you who love crepe paper... Uh, these are very cute. They always do a very cute Christmas line. Look at that bear. I mean, he is a honey. Ha <laughs> ha. No pun. Yes, pun intended. Donc voilà. L'ours est... Moi, en anglais, on dit a honey. Mais en français, un miel, ça dit rien. Donc ça fait pas. Je peux pas le traduire. Je m'excuse. 
Ici, on a les, euh, les puffy stickers, donc ceux-là qui sont un peu gonflés, juste un petit peu. OK. Ça, c'est les alphabets. Je trouve ça intéressant, la façon qu'ils l'ont fait, avec la, les deux teintures de la même couleur sur chaque lettre. Donc, tu as aussi des chiffres dedans. So, this one's called warm and cozy. Warm and cozy comme alphabet. Voilà leur euh, leurs autocollants. Here's their cardstock stickers. Et oui, ils sont dorés. So, you've got the gold foil on them. OK. Et ils sont de double côté. Hi, Andrea. Bonjour, Pascal. Et ceux-là sont des lettres, aussi avec le foil dessus qui fait le dessin sur les lettres. All right. Very, very cute. Un vélin. So this is a vellum. I love this red um, plaid vellum. It's just so nice. Il n'est pas opaque de tout. Il est translucent. Mais comme uh, c'est rouge, c'est un peu plan, plus foncé qu'un vellum régulier. Donc voilà. Oh, you didn't do this one. Voilà mittens and mistletoe en papier. Probablement les papiers sont presque la même, mais je vais vous montrer parce que ceux-là ne sont, sont pas recto verso. Regarde, les flacons sont le foil. So the snowflakes are foiled, guys. OK. Now, I have a couple of customers who absolutely adore Crate and love their Christmas lines. So we always get them in for them. And then there's always those few that come in and go, oh, you got Crate, like Angela. Angela often likes Crate. Genev, she loves Crate. Um, although sometimes we can sway Angela over to the dark side a little bit with Pam's help and Linda's help. But look at this. Isn't that beautiful with that foil through it? Donc vraiment, c'est un beau ligne. Oh, there's that plaid again. So stunning. Dans le rose. Les arbres. So, vraiment, assez simple aussi qu'on peut utiliser les retails, même long past Noël. Ceux-là, il a l'air comme les petits timbres. Ceux-là, découpés. Donc, beaucoup, beaucoup pour utiliser. Et maintenant, ça répète. Donc, vous avez 36 feuilles, donc 18, deux fois chaque. Allô, France. Et voilà en 12-12. Donc, comme le papier pour découper est beaucoup plus gros et les motifs sont plus grands. Oh, I certainly hope there's foil on here. I would be very sad if they didn't put the foil. Wouldn't that make you guys sad? Ça va nous faire triste s'il n'y a pas de foil dessus. Oh, no! Ça a l'air que la grande pad, il n'y a pas de foil. Donc, on va tout envoyer des courriels une après l'autre, en disant qu'on veut la foil sur le gros pad. Êtes-vous d'accord avec moi? Euh... Attends une minute. 
Look at that, no foil, sad face. You can't see it, but I have a sad face. This paper, I mean, they're beautiful. May il manque le foil. Crate never put foil on the 12 by 12 papers. It's very unfortunate. You are right. Okay, we are going to send them all a nice letter. Nice, not nasty. You see, ça c'était pas dans le 6 par 8. Et on va, oh, ceux-là non plus. Donc, ils ont changé les pages. Au moins, ils ont fait ça. Ils ont mis plusieurs dessins différents dans le pad. Voilà. Donc, on va tout envoyer juste une petite note pour l'encourager de mettre la foil comme le petit pad sur le gros pad. OK? Parfait. Après ça, c'est juste le temps que je commande toutes les collants, donc les cardinales rouges, toujours populaires chaque année pour hiver, toujours. Les lumières sont toutes pailletées. Les cannes, les cannes. Voilà, ça c'est comme les cadeaux de Noël. Et les feuilles de Guy ou les feuilles de Ou. Chaque fois, je, je dis ça au commencement de la saison. Si ça c'est les feuilles de Ou, je pense que ça c'est les feuilles de Ou. Et... Graphic 45 est sorti pour ce fois-ci leur Deluxe, uh, collect, Deluxe Collector's Edition, « Twas the Night Before Christmas ». Donc, comme leur collection qu'ils ont sorti, leur Christmas Collection cette année, est plus le noir, puis Bourgogne, puis les couleurs très riches, ils ont sorti une collection très classique de les ans passés. So they brought out this very classic collection. If you remember it, it is in the true Christmas colors. This is what they re-brought out for Christmas. It was the night before Christmas. Et ceux-là, ils viennent comme toujours avec les chipboard, même si ça a l'air qu'il manque, sont dans le paquet. Et les um, collants. Okay. Besides that, Tim's wood grain card stock white is back in stock. His foil tape sheets. And I already told you the folio. Okay, that's it. Bye. No, no, no. Let's find something fun to do. Let's find something fun to do. So, we did talk. We did talk. Um about a sale and I'm still thinking about it. And um, I just gave Jay like a little potential suggestion. So we'll see what happens there. But what I'd like to do is I'd like to talk to you a little bit. about the stencil butters that came in this week. Because I really do like them. And I've got some of the new colors here on my desk. And I just thought maybe, maybe we could play with them a little bit because I saw some fun little techniques, some fun things that we could do. Pardon? I can't say. Parce que il reste plus des plaques pour le cuddle bug, puis ceux-là. Oui, mais je sais pas si c'est la même épaisseur. So, yes, May, actually it came today. 
It did, my dear. It arrived today. So we can ship it out to you if you'd like. So I'm glad you mentioned that because it did come. We got them in and because uh, I needed two, so they did come. Um, all right, so the stencil butters. So I've played with stencil butters with you guys before, but I did see some fun things using the stencil butters and the stardust butter. So I just thought since we'd probably have a few extra minutes, I'm going to um, play with them just a little bit. Oh, okay, I will. No problem, May. Wow. Um, so I pulled off three stencils, one from the Crafters Workshop, one from Picket, and two from Picket Fence. And uh, you can't see that because I'm talking to you like you can but you can't. So I'm going to put you guys up here in, it's like putting you in the corner, right? I'm just trying to take this elastic off that's up here that I'm not sure why it's there. And I'm gonna put you guys up here for a moment and find myself on TV. Come on, computer, come on. Did you guys see that? All right, let's find myself on Facebook. Always love that. And grab myself some palette knives, some wipes, serviettes humid some slimline paper. I'm just opening a pack because que je suis pas prête pour aller couper des pages. Donc je vais le faire just comme ça. Jay, can you on the table there just grab me the silver I left? Do you see the silver paste? Yeah. Okay. So just for ease, I have a limited time offer on my computer screen. Should I go for it or not? I'm not going for it. Okay, tout le monde. Somebody give me a thumbs up and let me know you hear me. <laughs> yes, it is Christmas by you you Nancy I didn't want to say anything because she hadn't stopped by yet thank you guys merci tout le monde road trip I see wow Suzanne you may have created a monster okay voila so you guys can't see all that. So I'm gonna move you over a little bit and see how much more you can see. Okay, and then I'll move this over a little and there we go. You should be able to see it now. Perfect, parfait. Donc je vais commencer avec le slim line. Je sais mon papier est plus long que j'ai besoin, mais au moins tu vas le voir ce que je veux faire. Et j'espère que j'ai choisi les bonnes couleurs pour l'utiliser. Donc, je vais mettre un peu de tape sur le pochoir aussi. Parce que je veux que ça reste droit. So, J'ai vu ça et j'ai oublié de revisionner ça aujourd'hui. So I saw this a couple weeks ago and I meant to go back and look at it again today. And then it's just been too busy today. So I wasn't able to. So we're just going to wing it as usual. So I am going to take this beautiful denim blue just because it looks so nice. And I am going to take some of this gorgeous denim blue and I'm going to put it over my stencil. 
So stencil butter, c'est un pot tellement crémeux, OK? Il n'y a pas de granules dedans, rien. C'est vraiment juste crémeux et délicieux. Délicieux parce que je sais qu'il est crémeux. Pas délicieux parce que je l'ai goûté. Ça, ce n'est pas le cas. Uh, just everything. Oh, no. All right. Maintenant, je vais mettre le verre. So, just close that up. Parfaitement. Normalement, c'est mieux de nettoyer juste le haut avant de le fermer. Comme ça, ça ne va pas rester comme une colle dans votre couverture. Okay, so that's done. Now I'm going to take this yummy green. All right, I'll clean off my palette knife just because the green is too yummy to put blue in. And I'm going to put, oh, look at this green, guys. Check le couleur de le vert. Okay. So I'm going to put some blue, green on top. Okay. And yes, I'm going, normalement, ton papier est pas trop, uh, plus long que votre pochoir. So we're going to have that dirty look, but I can cut it off when it's dry. So not a problem. J'ai pas trop, I'm not too, too concerned. OK. Je vais enlever ça. Puis, je vais aller dans le yellow ochre. That should be nice to finish this off. Donc, je vais mettre le jaune, yellow ochre. OK. Il faut que les deux couleurs touchent parce que je ne veux pas avoir une place où il n'y a pas de pâte. Any excuse, eh, Suzanne? Any excuse. For sure. Okay. I am going to go back to the blue because I need a little bit more blue. Eh, there's a little green in my yellow. Oh, well. Oops. Oh, well. Cleaning that off now. Done. I'm going back to the blue. Just parce que je veux un petit peu plus. Okay. And yeah, there's going to be a little yellow and green. Y'a pas de problème. So I could really just go all the way across them now, and that would be fine by me. Pour moi, je peux le faire. Ça me dérange pas. Mais la technique que je veux faire maintenant va faire ça. En plus. So, what I'm going to do now is I am going to take, what color would look good on here? Not silver. I think I'm going to take the gold. I'm going to take this beautiful gold stardust. Okay. Puis, pour les stardust, c'est bon de le mélanger bien chaque fois avant de l'utiliser. Okay. So, hopefully I'm remembering this correctly. I'm going to take some stardust now, and I'm just going to go right over the top. Right over. Okay, over the top of all of it. Now, my paper seems to be wanting to move, so I'm hoping I'm not going under the stencil because it feels like I am. I'm going to take a little bit more gold. Okay. And we are going to see what we end up with. Now, 
Remember, trial and error. Et ça, c'est la première essai. So, on va voir. Ah, je pense pas que ça serait réutilisable. I know I like to reuse my tapes, but not that one. So when you take it off, oh, it did work. When you take it off, et après que ça sèche, tu vas le voir plus. Tu vas voir maintenant tes couleurs bien blendées et maintenant pailletées avec la couleur de paillette que tu as mis par-dessus. Donc, par exemple... Si j'enlève mon papier maintenant, tu vas le voir que cela est pailleté et blendé. So, when it dries, that is all going to shimmer. Isn't that lovely? I thought that was so cool. How long would it take to get a switch in? I actually have one in stock, Nancy. One. I have one in stock. Okay. So, what do you guys think of that? So now, I want to try it one more time. And I forgot to bring water here. So, my dirty stencil... It's just going to have to sit there. Le nom de la pochoir que j'ai utilisé, juste parce que souvent vous me demandez, ça s'appelle Slimline Mediterranean Ceiling. Mediterranean Ceiling. TCW 2355. Two, TCW 2355. OK. Si jamais ça vous intéresse. And, voilà. Okay. So, I'm going to try one more with you guys. Just before we finish up. And this one, I'm going to use... Um, there's my tape. I do like this yellow tape. If you haven't tried Spellbinder's yellow tape, um, I do like it. Je trouve que ça déchire pas mon papier. C'est vrai. Uh, quand je l'enlève. So I am liking the yellow tape by Spellbinder's. Voilà. Et... I better close my gold because it will dry up. Okay, and now the colors I want to use, I forgot one color. Oh no. Do I have it maybe? Hmm. J'en ai pas la couleur que je veux utiliser. Jay? OK. Donc, je vais faire le mauve, le beau mauve. And I'm going to use, I think this is going to be a good stencil. Could you bring me the black tie stencil butter and put the, OK. Can you bring me the black tie stencil? Stencil butter, please. Unless I have another black paste around. So this one fits a little bit better as a stencil. Okay, comme pas choix. Ça fit mieux. Et encore, je vais juste coller. Okay. 
Let's go. Voila. Okay. All right. This one I'm not going to use. This one's going to have to come out. This one, this one, and this one. Okay. Cleaning off my Utsi. Throwing out my other. Now. I'm just going to show you, instead of throwing this out, ce que vous pouvez faire avec ça, si vous, if you don't mind getting a little dirty because of these pastes, si vous voulez, vous voulez pas perdre toute cette pâte-là, prends-toi soit une taille, un page de journal ou n'importe de quoi comme ça, puis prendre ton essuie et le sur un fond, ok? Et comme ça, tu vas l'avoir un bel fond aussi. So if you don't want to waste the paste that you wiped off your palette knives, go and use it, ok? So before throwing it out, rub it off on something. And I'm going to have a glittery background or a, sh a shiny background on there. I have so much that I took off of my palette knife. Tout ça, c'est de extra. Well, now I got it on my project, but it's okay. I'm using black on there. Mais c'est une façon de pas perdre tout ça. And you get a little dirty, but hey, we're artists. We're supposed to get dirty. Okay, là, je vais nettoyer un petit peu ici. And you have a background. So always have extra tags, journals, anything handy so that you can quickly flip over and not waste your extra products. Toujours. Ça, c'est un tip. Okay, guys, we are going to take this beautiful rich, yummy black tie. Oh, Jay, she wants to pay. You're going to take this yummy black tie. Okay. So we've got that. Look how silky and pretty that is. Okay. Donc, voilà le noir. Now that one I will clean parce que je veux pas mettre de noir dans toutes mes autres couleurs. So that's a nice black. Après ça, je vais mettre du mauve. Okay, so you can see this is going to have a little Halloween feel to it. It's going to have a little Halloween feel. I just don't want the black to totally take over. J'espère que non. Donc je vais mettre plus de mauve. Okay. Okay. Parfait. Where's that tag? Parfait. Okay, and for my last color, I may chance it, and Jay walked away with my color. Oh, he brought it back. Je vais essayer de mettre le vert. J'espère dans les pâtes, je vais pas avoir trop de brun, et que ça va sécher assez vite. 
que je vais pas avoir trop de brun. Que ça va pas mélanger. I'm hoping I won't get a ton of brown. I know I'm taking a risk, but I'm giving it a shot. I'm going to try. Again, c'est un essai. If I get brown, brown's a nice color too. Okay. Now this one, I am going to take pour mon couleur métallique ou pailleté, je vais mettre de l'argent. Um, Excuse-moi, je vais juste lire le message. Est-ce que tu te renseignes si la plaque et chim font dans la big shot électrique que j'ai? Uh, I have a few colors, Helen. I should be getting more of the lunar paste. Let me know which colors you're looking for. Yes, a baby wipe over stencil. Est-ce que tu t'es renseigné si la plaque et chim font dans le Big Shot électrique que j'ai? La plaque et chim. Tu parles de plaque aimantée, Diane? Est-ce que tu parles de plaque aimantée, le, le bleu? Je ne sais pas si laquelle tu parles. Si c'est le plaque bleu et tu parles de le mettre dans le big shot, dans le switch, je suggère de le pas mettre. La plaque plus longue. Hi Michel. Oh, um, tu parles celle de uh, Spellbinders. Non, j'ai pas eu de l'information dessus. Ça, je veux demander et j'ai oublié parce que j'ai parlé à la madame. Euh, il faut que... Je veux demander à, à les autres magasins parce que les autres, ils vont savoir si un de leurs clients l'ont essayé ou un de les autres a essayé. Donc, je vais prendre ça en note ou envoie-moi, s'il vous plaît, un petit courriel pour me faire souvenir que je fais ça la fin de semaine. Okay, so now I'm taking silver paste, which you saw that I really mixed it up so that it'll be nice and mixed. And I'm going to start at the green because otherwise everything's going to go black. And I'm going to bring it across. I'm going to pick up a little bit more of my silver and I'm going to go across again. I don't want to go too much because I really don't want to bring all the black, but I do want the silver to get over the black as well. And let's see what we ended up with. Now the black might be too dark. C'est possible que le noir est trop foncé, mais on va voir. I kind of want to put a little bit more here. Okay. So, j'aime vraiment cette pochoir parce que moi je trouve ça peut être pour Halloween aussi. Oh, I do like it. Oh, this gave it a really nice Halloween look. Okay, so encore, ça, ça, and I am going to try and spray this and transfer it onto another tag. I am going to put it onto another paper right away and see if I can get anything to transfer onto there. Okay, donc here's what it looks like. Again, I will cut off the edges and cut it down to size. Donc, on ne juge pas les côtés parce que la papier est trop gros, mais je n'ai pas eu le temps de le couper. 
So do you see how different that looks once I've run the pastes all together? Look how nice that is. So it really, hang on, why am I so far from my camera? Wrong net, wrong, voila, there we go. So you see that? It's just so beautiful. So beautiful. Ça devient métallisé. So it becomes metallic. And when it dries, it's going to be even more beautiful. Et ça, je peux vous montrer lundi. Okay. So that is stencil butters. They are beautiful on their own. They really are. And they blend nicely. Ils se mélangent très beau. Okay. Je peux faire la même chose avec un couleur, deux couleurs, trois couleurs. Et I'm going to put this here. Pour que c'est. I'm going to see if this is transferring at all. I might have to have sprayed it. Mais je vais prendre un brayer. Just pour voir si c'est possible de transférer. Of course, you can transfer wherever there was a lot. And see if we were able to transfer anything that was left on the stencil. Absolutely. Look at that. So I was able to pull all of that. It's almost like a gel print. You see that? I wonder how many times I would be able to pull that because there is still so much left on here. It's crazy. Jay, where are you going with that? I'm going to try it again. I almost feel like I'm jelly printing. Where'd you go with that? Oh. Nancy? Yeah. Yay, Nancy. So let's see, did I get more? So I was still able to get some. So you see, you don't want to waste anything. And the last thing you can try, which I've done before, is if you take a wet, a wet wipe or even a dry paper towel, I'm not sure which one would work better. I'll try both. I'm going to tape that back down and pull the color in. Donc maintenant, ça a l'air comme je le nettoie, mais vraiment, je, je prends la couleur Puis je suis vers les ouvertures de la pochoir. So you can kind of see that it's coming in. I'm going to try it with a paper towel. Je sais aussi avec un essuie tout. OK. Donc quand tu l'essuies, pendant que c'est encore un peu humide, Ça va amener la couleur whoops, dans les trous. So it's going to wipe some of that color right back into those spots. So that's another fun way to always clean your stencil, especially when you use ink, because you kind of get the reverse. I'll show you. I'll lift and show you. You see, I would kind of get that inside look. So, of course, I didn't use a clean uh, piece of paper, so you're not going to fully see it, but you can see what I'm doing. And then if I would spray it with just a little bit of water, a mist of water, I could probably clean even more into it. Voilà. Donc, c'est fun de faire des tests avec tes produits.
et voir comment vous pouvez aussi utiliser toute la balance de tes affaires. So this would be put in my gel printing. Like I would put that with the rest of my gel printing stuff as a start to a background. So that's going to go with all the other ones. Et après ça, je vais juste nettoyer mon pochoir. Le nom de la pochoir parce que je trouve ça tellement intéressant pour toutes sortes de choses. The look is kind of like, I don't know, it's almost like a honeycomb, yet it could be a web, it could be really anything. That one is called, et ça vient de Picket Fence, et ça s'appelle Hexagon Randomness, OK? Et ça vient en 12-12, mais ça vient en 6-6 aussi, puis j'ai les deux en stock. Mais vraiment, je trouve que c'est un très bon style pour um, plusieurs choses. I really do like their stencils. Congratulations, Nancy. Ah, you're going to love it. Well, those who love it, love it. So, Merry, Happy, Christmas, Birthday, everything to you. So, enjoy it. Use it well. All right. Donc, tout le monde. Jay, do we have anything to announce? And when? Okay, so I did promise you a sale for the weekend. Okay, j'ai fait un promis pour une vente pour la fin de semaine. Um, il va rester juste le mois d'août pour les ventes, puis après ça, ça va retourner comme régulier. On va pas avoir les ventes chaque semaine, puis tout ça. Juste, au, juste pour qu'on fait vider notre stock un petit peu pour qu'on peut avoir notre salle de cours de retour. So remember, we're just trying to get our crop space back and our class space back. So don't get too used to this. After this, the main sale time will be at Christmas. So we always do sales in the summer and at Christmas more frequently. Donc, just pour vous faire souvenir ça. But this weekend, um, it's going to be a sale on Prima. So that is going to include la majorité de Prima. Quand je dis la majorité, ça dit il y a quelques exclusions comme certainement pas les moules qui viennent juste de rentrer, OK? Um, donc, il va y avoir les exclusions comme ça de, de Prima. L'autre compagnie que je vais inclure, c'est Simple Stories, OK? Uh, donc, normalement, on inclut presque toute la compagnie. Des fois, il y a quelques exclusions. No, they did not tell me, Odette. And uh, it's not like them to be this late. So I'm assuming that they are behind on getting their shipment. Donc, Odette, moi, je pense vraiment ils ont retardé leur shipment, uh, été retardé chez eux. C'est la seule chose que je peux penser. Um, mais j'espère que ça va venir bientôt. Mais au moins, on sait que c'est commandé. Donc, on est en ligne de les avoir. On va les avoir bientôt, certainement. Et dès qu'il fait poster, je reçois deux, trois jours après. OK? So, le fin de semaine, on va avoir la vente sur les produits de Prima. Et je vais aussi vous dire que je vais commander moins de produits de Prima en futur, les, de les collections en papier, OK? Um, les produits de Anna, je le commande. Et et um, 
Les produits de Anna, je vais continuer de commander régulièrement, mais les produits euh, papier de Prima, et je sais ça va vous faire triste, mais si vous êtes d'avance, euh, que vous me demandez pour une collection et vous faites une précommande, normalement, je peux l'avoir même juste pour toi. So, I'm going to be carrying less, probably, Prima in the future, um, just so that you know. But if you get me your pre-order in advance, like as soon as you hear mention of it, I can usually get it in for you. So, there's no problem. I'm always willing to order it for you. I just won't be carrying it in regular stock as much because I find that... I don't know what it is, but Frank's stuff has just been a little, I love his stuff and I love his designs, but maybe they're just getting a little repetitive, so we need a little break. So uh, I definitely would order in whatever you want. What, you know, Leah, you know I'd order in whatever you would want. And um, Aldi and tout le monde qui adore Prima. So I'm just giving you a heads up that just let me know whatever you want and I will still get it. Et pour Simple Stories, c'est juste parce que j'en ai plusieurs. Oui, Joanne, pas de problème. Uh, et j'ai plusieurs uh, lignes de Simple Stories au moment, donc je vous laisse magasiner le Simple Stories. La vente va être 30% de, um, sur tout ça. Et ça va durer la fin de semaine. The 49th and Market Rabons, they're expecting them next week. So let's keep our fingers crossed. So that's when they're expecting them. La semaine prochaine, sont supposés d'avoir toutes les décalques de 49 and Market. Uh, doit, j'ai les doigts croisés que ça c'est vrai. Okay? So have a great... Great weekend, everybody. Bonne fin de semaine à vous tous. Puis, um, la vente va commencer dans 10-15 minutes. Et ça va durer toute la fin de semaine. Et j'espère de vous voir bientôt. OK? So, have a great weekend. Bye, guys.